അബിരുചി കിച്ചണിൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെതാണ് പുഡിങ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പുഡിങ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഷുഗറാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുട്ട എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പാൽ വേണം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പുഡിങ്ങായി വരുന്നതെന്ന് കാണാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഷുഗർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മുട്ടയും പാലും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൺഫ്ലോർ ഷുഗർ സോൾട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതവും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി തന്നെ ഇത് കലക്കിയെടുത്തു വെക്കണം അതിനുശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കാൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് പുഡിങ്ങായി വരുന്നതെന്ന് കാണാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കോൺഫ്ലോറിനെയും കൂടിയുള്ള ആ മിക്സ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കട്ടിയായി വരുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന അത്രയും തരത്തിൽ തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് അതും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഇത് തണുത്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് പുഡിങ്ങുമായി ഇതിന് ആകെ ഒരു മാറ്റം ഉള്ളത് കൊക്കോ പൗഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചെയ്യുന്നത് അതേ പ്രൊസീജിയറും തന്നെയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം വൈറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഒരു മുട്ട കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ കപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് പാല് പിന്നെ അവസാനമായി വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ സോൾട്ട് ഷുഗർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് നാലും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബോളിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിലേക്ക് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാല് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി
അപ്പോൾ ഇത് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന അത്രയും തന്നെ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാനില പുഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഇത് രണ്ടും തന്നെ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലുണ്ട് അത് അത്രയും സമയം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അത് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ പുഡിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ദയവു ചെയ്ത് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക